mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir domates sos hazırlayacağız. Bunun için şöyle 6 kiloya yakın bir domatesim var. Sivri armut domates, bursa domatesi de deniyor. Bunları küçük küçük doğrayarak sosumuzun yapımına başlayalım. Kabuklarını soymuyorum. Sadece küçültüyorum domatesleri. Domateslerimizin doğrama işlemi bitti. Şimdi rondodan çekeceğim. Domateslerimizin hepsini rondodan çektik. Domateslerimiz çok güzel kaynamaya başladı. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Domateslerimiz pişerken ben içine koyacağım. Böyle kıl biberim var yarım kilo onları küçük küçük doğrayacağım. Burada da iki baş sarımsağım var. Temizledim ayıkladım. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. Ben sarımsakları da şöyle elimde küçük küçük doğruyorum. Yani arzu ederseniz bunları da rondodan çekebilirsiniz ama ben böyle tercih ettim. Sosumuz tam 1 saattir kaynıyor ama altı çok böyle harlı bir ateş değil. Yavaş yavaş kendi halinde kaynıyor. Şimdi tam bu aşamada doğradığım biber ve sarımsakları ilave edeceğim. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Biraz da biber ve sarımsakla pişecek. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. 
Tencerenin en altındaki ısıyla yukarıdaki ısı bir değil. O yüzden ara ara karıştıralım. Biber ve sarımsakları ilave ettikten sonra tam bir yarım saat daha pişirdim. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi diğer malzemelerini ilave edeceğim. Şöyle bir dolu limon tuzu, bir yemek kaşığı. Kaya tuzunu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı koydum. Şöyle biraz kaynadıktan sonra bir bakacağım tadına. Gerekirse ilave edeceğim. Bir bardak sirke ilave ettim. Kıvamı çok güzel oldu. Bir bardak da sıvı yağ ilave ettim. Normal sıvı yağ, zeytinyağı değil. Yine şöyle güzelce bir karıştıralım. Şimdi bu malzemeleri de ilave ettikten sonra bir yarım saat daha pişirmeye devam edeceğim. Tabi bu arada tadına tuzuna bakacağım. Eğer koyduğum malzemelerde bir eksiklik varsa ilave edeceğim. Kaynayınca ben bir tadına baktım sosumuzun. 3 yemek kaşığı tuz koymuştum. Bana biraz az geldi. 4. yemek kaşığı da koyacağım. Siz de bakarak ilerleyin arkadaşlar. Tadına baka baka ilave edin. Şimdi bu dördüncü kaşık çok iyi olacak. Dediğim gibi bir yarım saat kadar böyle bu şekilde de pişsin. Sonra altını kapatacağız. Sosumuz bir buçuk iki saate yakın. Yani iki saat hemen hemen oldu gibi. Sürdü pişme süresi. Ama gayet de güzel pişti. Her şeyiyle, kıvamıyla, tadıyla, lezzetiyle. Şimdi ben artık altını kapatacağım. Şöyle. Biraz dinlenmesini istiyorum arkadaşlar. Sosumuzu bidona koydum. Ben tencerede var. Onları da yine bidonlayacağım veya kavanozlayacağım. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.